Привет, Александр. Привет, друзья. Это же твой новый проект. Да, эта квартира сделана по нашему дизайн-проекту вот только-только. Не против? Мы зададим тебе несколько вопросов. Да, конечно, задавайте вопросы, я подробно отвечу на них на все. Сколько метров эта квартира? Это довольно большая квартира, она площадью 180 квадратных метров. Кто здесь будет жить? Здесь будет жить семья, папа, мама и трое детей. Сколько здесь комнат? Здесь пять комнат. Это пятикомнатная квартира, соответственно, спальня родителей, три детские комнаты и объединенная гостиная с кухней. Что ж, может быть, тогда расскажешь нам про коридор сперва? Давайте начнем с коридора. Поехали. На стене деревянные рейки? Нет, это не деревянные рейки, это не натуральное дерево. Это очень классное решение. Керамогранит от фабрики Парчелоноза, Испания. Это имитация дерева, но посмотрите, оно настолько реалистично передает деревянную доску, что ну, отличить невозможно. При этом она функциональна, она антистатична, к ней не липнет там грязь, пыль. Любое попадание воды для нее ерунда. То есть мы пришли с улицы, летит вода, грязь и плитки, все равно. А вот это вот дальше, это стеновые панели? Нет, это не стеновые панели, это очень красивое стильное решение, обратите внимание, это шкаф. То есть нам в прихожей нужна большая гардеробная. И вот это все, это двери от гардероба. То есть каждая дверь открывается нажатием, и внутри, соответственно, у нас хранятся вещи. Обратите внимание, это массив с фрезеровкой. То есть черные фрезеровки, массив дуба, все вместе смоется очень дорого и красиво. А что здесь на стенах? Это краска? На стенах тоже довольно необычное решение. Мы долго думали, что нам использовать. Либо краску, либо обои, либо все вместе. В итоге здесь стена покрыта подложкой от декоративной штукатурки. То есть, по сути, это первый слой, который обычно делают перед штукатуркой. После этого мы ее так и оставили, и получилась такая легкая шелковая поверхность. При этом она также очень хорошо реагирует на воду, на пыль, легко убирается и смотрится интересно и красиво. Я у тебя в Инстаграме подсмотрел, что здесь есть огромная декоративная колонна. Пойдемте покажу, это классная штука. Колонна является конструктивным решением здания, на ней висит перекрытие, ее никуда не убрать, она здесь будет в любом случае, от нее не избавиться. И мы решили ее декорировать следующим образом. Мы по периметру приклеили рейки, то есть такое вот банально избитое решение с этими рейками, но здесь она совершенно по-другому смотрится. Они ее опоясывают, внутри проклеено темное дерево и получилось такое красивое дерево, которое мы еще и сверху подсветили. Нас, зрители, интересует самое стильное помещение в этой квартире. Покажешь? Пойдемте покажу, конечно, это гостиная. Обратите внимание, здесь еще очень стильное зеркало, оно подсвечено с торца в металлической раме. И, кроме того, в прихожей нам нужно было как-то декорировать вот эту стену. И здесь куплена классная картина, это массив дерева, оно привезено из Индонезии. Это такая, ну, по сути, это арт-объект, он стоит, стоит тоже нормально. Это прокрашенное дерево маслом интересное, смотрится супер стильно. Ну, пойдемте, покажу самый, самый стиль. Это кухня, гостиная. Александр, расскажи, пожалуйста, на чем ты стоишь? Это очень модное решение, терраса. У нас многие ассоциируют это со школьными столовыми. На самом деле, в Европе это супер популярное решение. Это гранитная крошка перемешку с бетоном, делающий вот такой природный красивый рисунок. На самом деле, конечно же, это имитация терраса, это керамогранит от фабрики Парчелоноза. Размер плитки 80 на 80, но она очень здесь красиво, стильно затерта, цвет подобран просто вот в тон. И кажется, что это вот одно такое большое каменное полотно. При этом оно смотрится очень так классически, не раздражает и эта плитка будет смотреться еще вот точно лет 10, она никак не устареет и будет смотреться актуально. А из какого материала пано на стене? Здесь на самом деле два пано. У нас гостиная разделена на две зоны. Зона обеда и зона диванная с телевизором. Конечно, самая яркая деталь это вот это гипсовое пано. Он полностью 3 d шный обратите внимание. То есть здесь нет ни одной параллельной грани и монтажники просто запарились все это монтировать. Плюс внутри еще везде идет подсветка, и мы получаем вот такой интересный рисунок. Особенно это ярко смотрится ночью, когда вот можно оставить только его, и будет очень интересная подсветка. А что это на стене в обеденной зоне? Соответственно, зону стола мы выделили панелями 
Это шпанированные панели со шпоном ореха. Посмотрите, какой красивый материал, как он направлен. И он, конечно же, сильно, я считаю, выигрывает у шпона дуба, потому что он более такой яркий, контрастный и интересный. Притом мы пустили шпон под разными углами, то есть получился такой, видите, под 45 угол, еще сверху подсветили вот этими красивыми черными бра. Все вместе на фоне белого каменного стола дает очень красивую картинку. Я вижу здесь очень крутой стол. Из какого материала сделана столешница? Да, это очень стильный стол, приехавший к нам из Италии. Столешница сделана из натурального камня. Подстолье сделано из такого черного крашеного металла в порошковой краске. Но итальянцы накосячили, и к нам пришла столешница не того цвета. Она должна была быть не белая, а вот такая темно-серая. Это материал, который расширяет стол. Но, к сожалению, вот основной камень был перепутан. Обратите внимание, это массивный камень, наклеенный на стекло для армирования, потому что ну, натуральный камень он довольно хрупкий. И если не, не будет армирования, он просто тупо лопнет. Поэтому здесь вот у нас такая ситуация. Столешница будет заменена, но пока что белая. И обратите внимание, здесь очень стильные оригинальные стулья от фабрики Банальда. Я думаю, что многие знают реплики на Банальда, но это как раз оригинал. И обратите внимание, здесь очень стильный диван. На нем очень удобно сидеть. А кто его произвел? Это итальянская фабрика Натуци. Он из такого очень приятного мягкого материала. Это что-то похожее на алькантару. И здесь есть такая классная функция. Мы нажимаем кнопку, и у нас выдвигается такое изножье. Он выдвигается вперед, и можно лежать, наслаждаться жизнью и смотреть телевизор. Шикарно смотришься в этом диване. Мне очень нравится в нем лежать. Потрясающая вещь. На самом деле, вместе с диваном еще в комплекте шла вот такая классная история. Это вот этот столик, но он непростой. Он трансформирующийся, и он полностью у нас здесь передвигается. Смотрите, его можно крутить, передвигать, трансформировать по вашему удобству. В принципе, очень классная вещь, и это также натуральный камень сверху. Окей, Александр, расскажи, пожалуйста, как организован здесь свет? Мы, как во всех проектах, любим сложный свет, сложные схемы освещения и делим источники на разные группы. У нас есть несколько групп. Например, есть группа, связанная с кухней. Это подсветка кухни для рабочей поверхности. Это подсветка острова. Она здесь такая интересная, подвешена на тросике с трансформатором. То есть она освещает вот эту рабочую поверхность. Кроме того, есть декоративная подсветка панелей и декоративная подсветка стены. Она очень хорошо смоется вечером, когда можно оставить только ее и наслаждаться таким вот аккуратным, легким светом вечерним. Смотреть телевизор, отдыхать. Очень приятно смоется. Кроме того, есть общий свет. Это вот эти профильные системы, они дают самый яркий свет, который вот полностью покрывает всю комнату. Это нужно, чтобы там, делать уборку, когда нужно много-много света. Кроме того, есть еще локальные источники. Это встроенный в потолок по периметру шинопрофиль, в который вставляются магнитные светильники, их можно добавлять, убавлять, которые локально подсвечивают какие-то участки, например, кухню, стену, что-то еще. То есть это такое больше освещение для настроения. Александр, а теперь расскажи про самую волнующую на ютубе тему — это кухня. Ну, конечно же, яркое, самое яркое пятно в этой комнате — это такая стильная голубая кухня. Цвет сложный — это не какой-то, знаете, там мультяшный голубой, это сложный, такой интересный цвет. Это МДФ-фасады, покрытые эмалью. Смоется стильно, она матовая, на ней не остается следов. И вот в массе это ну, создает яркий, интересный эффект. Кто-то говорит, что она быстро надоест, но хозяйка квартиры очень любит этот цвет. И для нее вот эта кухня просто ну, была очень сильно в радость. Смотри, а столешница — это лабрадорит, да, как у тебя дома? Да, да, это один из моих любимых материалов. Это натуральный камень, гранит. Гранит лабрадорит Blue Pearl. Если приглядеться и подсветить его, то он переливается такими маленькими кристалликами. Очень красиво смоется. Но самое главное, что это супер твердый материал, и с ним практически ничего не происходит. То есть вы царапаете его ножом, вы ломаете свой нож, и этот материал будет служить вам долго-долго. Кроме того, здесь, кроме столешницы, также сделан и фартук. И получилась такая вот летая красивая конструкция. Это кухня до потолка. 
Это модно или практично? На самом деле, эта кухня изначально была не до потолка, потому что стыковка потолка и кухни – это всегда довольно сложный момент. Потолок должен быть идеальный, мебель должна быть идеальная. Ну и кроме этого, вот те верхние полки, они обычно никак не используются. Туда лазить ну, не налазишься, хранить там нечего, и заказчики отказались от них. Но когда я увидел там эту черную дыру, я связался с мебельщиками и сказал, ребята, нужно это закрыть. И в итоге мы дозаказали глухари, то есть сверху там глухие панели, которыми мы просто закрыли вот верхнюю вот эту нишу. Теперь там не будет скапливаться грязь, там не будет ничего у нас засыпаться, лежать, храниться, но при этом мы не будем использовать место, которое мы использовать и не должны. То есть мы просто закрыли вот этот стык. А мойка? Мойка подклеена снизу же, да? Мойка подклеена снизу, это бланка, итальянская мойка, это литьевой камень. В принципе, я ну, сталь люблю больше, но в таком вот общем стиле квартиры, в принципе, черный камень тоже подошел. Здесь у нас слева находится посудомойка. Кто бы мне что ни говорил, что для правой руки, для правшей лучше иметь мойку справа, здесь бы она перекрыла вообще нам всю историю, поэтому она у нас здесь слева. А справа от мойки, чтобы место не пропадало, используется такое новое решение. Это называется в народе карусель, но это необычная карусель. Она вот такая, смотрите, прямая, уезжает вот сюда и выдвигается вот вверх. То есть обычно это просто такая круглая дурацкая каруселька, которая заедается. Здесь уже у нас новое технологическое решение. Правда, и стоит оно соответствующее, но за все модное и современное нужно платить. Что делать? В левой части кухни у нас находятся два пенала. В правой встроена микроволновка и духовой шкаф, а в левой встроена система для холодильника. Посмотрите, какой он огромный. О, так, подожди, а где морозильная камера? Это вот такое решение, когда самое правильное решение для встройки. Я постоянно про него говорю, и все со мной постоянно спорят. Морозилка здесь находится отдельно. Она находится в острове, и здесь три таких больших секций для заморозки. Кроме того, обратите внимание, с другой стороны острова у нас находится вместительный винный шкаф. Здесь поместится, ну, не знаю, можно посчитать 10 на 2, ну, порядка 20 бутылок хорошего белого вина. Окей, Александр, а теперь покажи нам приватные зоны. Погнали, покажу. Подожди, подожди, а что здесь находится? За этой дверью находится постирочная. Это гостевой санузел и Душевая зона. Воу, 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 подожди, это что, душевая кабина? Они еще актуальны? Ну, это не совсем душевая кабина, по сути, это такой полноценный паровой бокс. То есть там есть и гидромассаж, и душ, и там 33 удовольствия. Плюс еще даже есть хромотерапия с светом. И обратите внимание, здесь такой модный, модный момент. Это пластиковое кресло, и все, кто говорит, что сидя мыться плохо, они просто ни разу не были сидя, это супер удобно. При этом мы целиком интегрировали ее, поставили, нам не нужно было заморачиваться там, со скрытыми всякими креплениями, трапами, с строительным исполнением душевой зоны. То есть это готовое решение, которое мы просто сюда поставили. А вот эта плитка за тобой, это имитация дерева? Да, да, это парчелоноза, она имитирует такой срубленный вот деревянные бруски, затирается и смоется одним таким стильным пано. Кроме того, у нас на самом деле здесь вообще получился шоурум парчелонозы, потому что на стенах и на полу также находится плитка этой фабрики. Это керамогранит, имитирующий мрамор с теплыми прожилками. Обратите внимание, это мрамор колоката. Он находится и на полу, и на стенах. И здесь вот так красиво обтекает. У нас получилась такая стильная ниша. И посмотрите, какая здесь красота. Это медузики. Они, кстати, на самом деле очень тяжелые. Медузики в стекле. Мне прям очень нравится. И с подсветкой они смотрятся совершенно по-другому. Очень крутая и приятная столешница здесь под раковиной находится. Что это такое? Это массив. На самом деле это массивный кусок дуба, покрытый специальным маслом, чтобы с ним ничего не происходило от попадания воды, влаги, от влажности. И смоется это натурально, природно и супер актуально в наше время, когда столько всего искусственного, натуральные вещи, они просто на вес золота. А то, что сушильная машина находится на стиралке, это вообще надежно? Конечно, они между собой скреплены специальным сегментом. Это на самом деле довольно стандартное решение. Многие почему-то ему удивляются, но оно используется там уже много лет. Специальная пластина, которая скрепляет их намертво, и это решение просто железобетонное. Еще, кстати, хотел одну прикольную тему рассказать. Вот эта 
это просто икона стиля, это платьенцесушитель от Zender, он называется Юка, такое вот финское название Юка. И у него очень много подражателей, много китайских реплик, которые его пытаются скопировать. Но обратите внимание вот на вот эти кругленькие затычки. На самом деле на репликах они будут, скорее всего, плоские, они будут металлические, какие угодно, но не вот такие овальные. Это такой вот маленький отлич... отличительный момент, но он очень важен. И вода, которая идет по радиатору, она специальным образом распределяется, в подделках такого нет. Это на самом деле такой очень технологичный, технологичный предмет, умный, сложный, и это является, ну, уже много-много, там, десятков лет это является иконой стиля. Первая жилая комната – это спальня старшей дочки. Она в таких пудровых, приятных цветах. И из какого материала сделано панно за кроватью? Панно – это вообще отдельная история. Это гипсовые панели, это сложный полимерный материал, там не только гипс. Он у нас трещал, он ломался, он пилился, он не вставал сюда. Но в итоге мы его победили. На самом деле намучились очень сильно. Сделали эту 3D-историю. И потом еще раскрасили ее там своими выбранными цветами. И получилось такое интересное, вот объемное и разноцветное панно, которое украсило эту комнату. Я считаю, сделал ее просто вот совершенно уникальной и узнаваемой. А его можно как-то подсветить? Конечно, конечно. Любая 3D-история хороша, когда ее можно сверху еще и подсветить. А кроме того, можно выключить весь остальной свет, и вечером будет вот только такая интересная подсветочка. Я бы хотел поговорить о ТВ-зоне. Я смотрю, mm -hmm. это самая безопасная ТВ-зона на свете. Если вдруг вам что-то страшное ночью приснилось, и вы вскочили с кровати и разбежались, то, конечно же, удар будет очень мягким. Потому что это супер безопасная, мягкая стена, тактильно приятная. Это такой вот тоже материал, похожий на алькантару, антивандальный, приятный. На самом деле, конечно же, это не для безопасности, это просто для ощущения уюта. Кроме того, любые мягкие панели, они еще гасят звук, и в этой комнате очень приятное. Здесь нет эхо. То есть звук гасится, а мягкие все материалы, и мы слышим себя, и нам очень приятно здесь находиться. Окей, это комната для девочки. Покажу теперь комнату для мальчика. Пойдемте покажу вам уже мужской дизайн. Я бы не сказал, что она там супер какая-то брутальная, жесткая, но, в принципе, это такая пацанская комната для парня. Здесь много интересных приемов. Из какого материала корпусная мебель? На самом деле здесь вся корпусная мебель делалась на заказ. Это в основном МДФ, украшенный в эмали. И там, где какие-то есть элементы, которые не видны, мы делали их из ДСП, уже из более простого материала, где не нужно там, вбиваться, можно сэкономить. А все фасады, конечно же, это крашеная, красивая, красивая эмаль. А это на стене обои, да? Да, конечно. Знаете, у нас просто был старый ремонт, мы отодрали обои. Но нет, конечно же, нет, это фреска. Посмотрите, как красиво здесь обыграна тема, здесь карта мира, это наша планета, расклеенная через обои, такое, ну, интересное, прикольное решение, мне очень нравится. Я видел эти штуки в комнате для девочки, это же светильник, да? Конечно, это очень удобное решение для сна, вот мы повернули, вот так провели, и у нас появился яркий свет для чтения. Провели еще раз, он выключился. Это удобно, комфортно, и помните, что вот эти все светильники, которые висят рядом с кроватью, на самом деле для чтения они не очень подходят. Они подходят для какого-то вечер... вечернего света, пойти в ванну ночью, там пойти покушать. Но именно читать, конечно же, лучше всего вот под этой штукой. Это супер комфортно. Они идут здесь в комплекте с кроватью, потому что кровати, что у девочки, что у мальчика, это вот такие итальянские комплекты вместе с лампами. Смоется классно, это очень удобно. Окей, okay, расскажи теперь про шкаф. Шкаф также делался на заказ, по сути, как и вся корпусная мебель. Это система Push to Open, то есть многие ее называют как там Push Push Up. Push to Open, то есть она одним нажатием открывается. Здесь у нас функциональные полочки для каких-то красивых вещей, игрушек. И внутри они все у нас подсвечены для красоты. Это комната младшей девочки, правильно? Да, вот это светлое пространство, это как раз комната младшей девочки. А на полу плитка, да? Да, это плитка, но она из пробки. На самом деле я не очень люблю пробку, она смотрится довольно так контрастно, у нее такие черные прожилки, но вот конкретно вот эта пробка, она прокрашена на массу. Обратите внимание, здесь нету резких контрастов, и она смотрится таким ровным, 
приятным покрытием. При этом она мягкая, и если, ну, для ребенка это самое идеальное решение. То есть, если ребенок подскользнулся и упал, то он никогда не поранится. Это материал пружинищий, плюс к тому же он еще и теплый. Поэтому, ну, для детских это просто идеальный материал. Как вы сделали это дерево? Дерево получилось у нас совершенно вот... Это, ну, на самом деле, это импровизация. То есть, как я раньше говорил, в этой квартире есть несколько несущих элементов круглых колонн в круглом сечении. Она была в комнате, то есть ее можно было зашить в мебель, как это обычно делают, но мы просто ее обыграли пробкой, то есть обошли вот так пробочным материалом. У нас получился ствол дерева. Дальше мы просто вырезали, добавили ветки, добавили листья, и у нас вот вся стена получилась такое красивое пробковое дерево. Потом мы на него посадили сов, которых мастер здесь вырезал прямо здесь вот на квартире из этой пробки, чтобы подыграть обоим на противоположной стене, и получилась такая яркая, красивая детская. Вообще комната большая. На какие зоны она поделена? Комната не сильно большая, потому что мы присоединили к обычной комнате еще и балконное пространство. И у нас получилось несколько функциональных зон. То есть зона сна с хранением и кроваткой, телевизором. Здесь получилась зона игр, потому что здесь есть стеллажи, шкафы. Здесь много, много игрушек разных хранить. Вот у нас вигвам стоит. А справа за углом... Здесь еще не обжитая территория, но здесь огромный стол, здесь можно играть, рисовать, заниматься творчеством. То есть все виды деятельности можно устраивать в этой комнате. Окей, с детьми мы разобрались. Теперь покажи нам спальню родителей. Пойдемте. По дороге в спальню находится гардеробная комната. Слушай, ну она довольно большая. Я думаю, что сюда поместится все, что нужно хозяевам. Здесь очень много места. Здесь есть и нижние выдвижные шкафы, и вот эти крепления, которые можно, кстати, потом добавлять, потому что, видите, здесь в каждое отделение можно вставлять дополнительные секции. Кроме того, есть еще верхние полки для чемоданов. Слушай, ну в каждой гардеробной должно быть зеркало, а где оно здесь? У нас не было свободных стен, и мы разместили зеркало на двери. Обратите внимание. Здесь огромное классное зеркало. Пойдемте покажу саму спальню. Это 3D панно из того же материала? Да, у нас во всех трех комнатах 3D панели заказаны у одного поставщика. Это такой же гипсовый полимер. Он трехмерный, то есть внутри есть подсветка. Он совершенно по-другому смоется вот, за счет вот этих объемных свечений. Смоется классно. Его можно было расположить горизонтально, но мы решили расположить вот так вертикально, чтобы комната еще выше смотрелась визуально. А изголовье шло вместе с кроватью? Как да. называется этот бренд? Это кровать от Натуцы, Италия, как и диван гостиный. И, конечно же, вот это мягкое, приятное изголовье, такие наборные панели, оно шло в комплекте. И опять же, я хочу спросить про пол. Это паркет? Ну, это не совсем паркет. Это, по сути, по конструктиву, это инженерная доска. То есть это ценная паркетная порода, там, несколько миллиметров, а внизу уже сосна. Но обратите внимание, насколько здесь стильный серый тон, то есть это нестандартный там у нас паркет, он очень интересный, необычный, и он классно вписывается вот в общую цветовую гамму. Вообще, я хотел сказать, что в этой квартире очень много вещей, которые ну, не совсем стандартные, они немного, но отличаются в какие-то вот интересные стороны, и поэтому квартира получилась очень необычная и стильная. Расскажи про макияжную зону. В углу спальни у нас стоит стильный макияжный стол, это Catalan Italia. Такой бренд, он модный, стильный, но для Италии он не супер дорогой, хотя с нынешним курсом европейской валюты, в принципе, любая Европа довольно дорогая. Обратите внимание, здесь вот так открывается полочка, она причем втыкается в стопора, то есть это такая маленькая деталь, которая делает именно оригинальные вещи оригинальными. Здесь можно хранить разные там средства, закрывать. Также здесь стильное кресло от того же Каталан Италия. А вот это зеркало мы сделали уже по, по нашим эскизам. То есть мы купили просто два матовых светильника, которые дают вот такой приятный э, макияжный свет прямо на лицо. И, соответственно, зеркало, в которое они врезаны. А вот сверху у нас закарнизный свет. Это разве не устаревший прием? Ну, конечно, нет. Если прием имеет функциональное назначение, если он правильно работает, если он оформлен в современном стиле, то это решение никогда не устареет. Поэтому, если вам нужно ночью пойти в ванну, и вам не нужен яркий цвет глаза, то такое решение, конечно же, вам будет в помощь. 
Я заметил в квартире прикольные плинтуса. Из какого материала они сделаны? Все плинтуса в квартире, здесь такое довольно необычное решение, они сделаны из акрила. Это искусственный камень, я на самом деле не очень его люблю, потому что он матовый, он плохо отражает свет, но в качестве плинтусов они зашли здесь идеально. И посмотрите, как классно они подходят под цвету к паркету. То есть они просто вот как родные слились с полом. И напоследок два самых важных вопроса. Первый из них – это сколько все это стоит? Стоит все это очень дорого, потому что здесь очень много кастома, очень много предметов делалось под заказ, под наши проекты. Здесь есть э, итальянские предметы, поэтому бюджет перевалил за 100 тысяч за метр ну, практически сразу. И как ты считаешь, чем интересен этот дизайн? Вот именно этим он и интересен. Здесь все свое и самобытно. Здесь все сделано на заказ и нет предметов, которые будут повторяться на других проектах. Этот проект уникален. Все, мне уже пора гасить свет и закрывать квартиру. До скорой встречи.